அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி ஒடிஷா நார்த் இண்டியன் ஸ்டைலில் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு உடல் எடையை கூட்டுறதுக்கு ஒரு ரெசிபி பார்க்கலாம் இது ரொம்பவே ஈஸிங்க அதோட நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் இது செய்கிறதுக்கு நமக்கு வெஜிடபிள்ஸ் ஐட்டம்ஸ் தான் தேவை அதோட நமக்கு எந்த மசாலா பொருட்களும் நம்ம இதில் சேர்க்க போகிறதில்ல நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக இதை செஞ்சிடலாம் இதை தினமும் ஒரு நாளைக்கு குழந்தைங்களுக்கு ரெண்டு தடவை மூணு தடவை கூட கொடுக்கலாம் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெசிபி பெரியவங்களும் சாப்பிட்லாம் சப்பாத்தி பூரி இட்லி தோசை எது கூட வேணாலும் இப்போ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு சொல்லி முதல்ல பார்த்துடலாங்க இது வந்து நான் இங்கே கேரட் ஒன்று காஞ்ச மிளகா மூணு ரெண்டு தக்காளி ஒரு அஞ்சாறு பீன்ஸு ஒரு மூணு உருளைக்கிழங்கு இதெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உளுத்தம் பருப்பு வத்தல் இது எப்படி செய்கிறது உங்களுக்கு தெரியலன்னா எனக்கு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் கத்திரிக்காய் ஒரு ரெண்டு மஞ்சத்தூள் கடுகு சீரகம் தாளிக்கிறதுக்காக உப்பு எண்ணெய் இவ்வளோதாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இதோட பப்பாளிக்காய் சேர்க்கலாம் முதல்ல ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு மூணு கப்பு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி ஊற்றி நல்ல சூடாகட்டும் நம்ம எவ்வளோ வெஜிடபிள்ஸ் வச்சுருக்கோமோ அது வேகிற அளவுக்கு நமக்கு தண்ணி வேணும் அந்த அளவுக்கு பார்த்து வச்சுக்கோங்க இதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கலாம் காய்கறிக்காக அது நல்ல சூடான அப்புறம் நம்ம காய்கறிகள் எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் கத்திரிக்காய் சேர்க்க வேண்டாம் மீதி எல்லா காய்கறிகளும் சேர்த்துடலாம் பப்பாளி காய் உங்களுக்கு கிடச்சா சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் எல்லா காய்கறிகளும் நான் இதில் சேர்த்துட்டேன் இதை நல்லா நம்ம இப்படியே வேக விடலாம் ஒரு தட்டு போட்டு மூடி இதை வேக விடுங்க இது நல்லா வெந்த அப்புறமா நம்ம இது ஒரு பாதி அளவுக்கு வந்திருக்கும் போது நம்ம கத்திரிக்காவை சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இப்போயே கத்திரிக்காவை சேர்த்தோம்னா அது வந்து குழஞ்சி போயிடும் அதனால் முதல்ல காய்கறிகள் நல்லா வெந்து வரட்டும் இப்போ ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருக்கு காய்கறிகள் பாதி அளவு வெந்திருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த கத்திரிக்காவை சேர்த்துடலாம் கத்திரிக்காவை சேர்த்து எல்லா காய்கறிகளும் இன்னும் நல்லா வேக விடலாம் இப்போ காய்கறிகள் எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு முதல்லையே காய்கறிகள் எல்லாம் நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா கட் பண்ணி இந்த மாதிரி செய்யணும் எதுக்குன்னா நம்ம காய்கறி வேக வைக்கிற தண்ணி தான் மெயினாக இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் முதல்ல ஒரு கடாயில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு இந்த உளுத்தம் பருப்பு வத்தலை போட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாம் இது நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் இதை எடுத்துடலாம் இப்போ அதை எடுத்தாச்சு நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இப்போ அதே எண்ணெயில் காஞ்ச மிளகா கடுகு சீரகம் உளுந்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு சேர்த்து நல்லா கடுகு பிடிக்க விடலாம் நார்த் சைடில் வந்து பஞ்சப்புட்டன்னு சொல்லி ஒன்று ஆட் பண்ணுவாங்க அது நல்ல வாசமாக இருக்கும் அந்த வீடியோவும் நான் கூடிய சீக்கிரத்தில் அப்லோட் பண்ணுறேங்க இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ தக்காளியை சேர்த்துடலாம் தக்காளியே சேர்த்து நல்லா வதக்க விடலாம் நல்ல தக்காளி வந்து நமக்கு பேஸ்ட் ஆகி வரட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம இதை அப்படியே வதங்க விடலாம் அந்த பஞ்சப்புட்டன் சேர்க்கும் போது இதோட வாசனை நல்ல சூப்பராக இருக்குங்க இப்போ பாருங்கள் உப்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் ஸ்பூன் இப்போ தக்காளி நல்ல பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வேக வச்சுருந்த காய்கறி கலவையை இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ அந்த கலவையெல்லாம் நல்லா சேர்த்துட்டேன் அந்த உளுத்தம் பருப்பு வத்தலும் இதோட சேர்த்துடணும் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடலாம் நல்ல கம கமன் வாசமாக இருக்குங்க இது பாருங்கள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இதெல்லாம் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு எல்லாம் மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து இந்த கரண்டியில் லைட்டாக இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் மேஷ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப ஈஸி தாங்க நம்ம காய்கறி எல்லாத்தையும் ஒன்றா வேக வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு தாளிப்பு போட்டு இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம் இது ரொம்ப ஹெல்த்தி இது குழந்தைங்களுக்கு நல்ல உடம்பு நல்லா கூடும் வெயிட்டு அதோட ஒரு சில வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெக்னெண்டாக இருக்கும் போதும் குழந்த பிறந்த அப்புறமும் இதை வந்து தினமும் செஞ்சு கொடுப்பாங்க அப்போ தான் உடம்புக்கு நல்ல ஒரு ஹெல்த் கிடைக்கும் அதோட குழந்தைக்கும் நல்ல பால் வரும்னு சொல்லிவிட்டு அதோட குழந்த பெற்றவங்களுக்கும் நல்ல உடம்பு ஸ்ட்ராங்காக நல்ல உடம்பு ஏறும் அதனால தான் இதுக்கு மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த உளுத்தம் பருப்பு வத்தல் தாங்க லைட்டாக மேஷ் பண்ணிவிட்டு இதை இறக்கிடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் இது நல்ல கம கமன் அந்த உளுத்தம் பருப்பு வத்தலோட வாசனையும் அந்த தாளிப்போட வாசனையும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க நம்ம எந்த மசாலா பொருட்களும் இதில் சேர்க்கலை இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியான ரெசிபி செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா வீட்டில் எல்லாருக்குமே உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தா அவங்களும் உடம்பு நல்லா ஏறும் இந்த ரெசிபி சாப்பிட்டா கொஞ்சம் அதிகமாக செஞ்சோம்னா வீட்டில் எல்லாருமே ச
கண்டிப்பா வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த ரெசிபி கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஒரு தடவை நீங்க சாப்பிட்டீங்கனா திரும்பவும் இன்னொரு நாளைக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணுவீங்க கண்டிப்பா விரும்பிட்டு நீங்க திரும்ப திரும்ப இதை செஞ்சு சாப்பிடுவீங்க தினமும் கூட இந்த ரெசிபி சாப்பிடலாங்க ஏன்னா எந்த மசாலா ஐட்டம்ஸும் நம்ம இதில் சேர்க்கல இது ரொம்ப ஈஸியாக இயற்கையாக கிடைக்கிற காய்கறிகளை வச்சு நம்ம செஞ்சுருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதோடு உங்களுக்கு இந்த உளுத்தம் பருப்பு வத்தல் எப்படி செய்யணும்னு சொல்லி தெரியாதுன்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக அப்லோட் பண்ணுறேன் நன்றி வணக்கம்